Hi friends, I'm Arpita Karwa and in this video lecture, I'm going to talk about people and environment, which is an important section of UGC NET paper 1. जब मैं अपनी पेपर वन की प्रिपरेशन कर रही थी सो दिस सेक्शन पीपल एंड एनवायरनमेंट वाज द मोस्ट ट्रिकी वन फॉर मी बिकॉज मेरा कभी भी जनरल नॉलेज से इतना अच्छा रिश्ता नहीं रहा है मैं बहुत न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती हूँ एंड आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट द रीसेंट चेंजेस सो बहुत प्रॉब्लम में थी मैं कि कैसे प्रिपेयर करूँ क्या करूँ और इतनी सारी बुक्स हैं उनमें इतने लेंदी लेंदी चैप्टर्स हैं जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं इतने फैक्ट्स इतने फिगर्स क्या ये सब मैं याद रख पाऊँगी और याद रखने के बावजूद क्या इन्हीं में से आएगा पेपर दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन फिर मैंने पुराने पेपर्स एनालाइज करे एंड उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सेलेक्टेड एरियाज है जहां से क्वेश्चन आता है बिकॉज यूजीसी नेट का पेपर वन का जो सिलेबस है जब आप वो देखेंगे सो so उसमें दे हैव इंक्लूडेड थिंग्स लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑल द नेचुरल कैलामिटीज फ्लड ड्रॉट अर्थ क्वेक बट इनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे पिछले चार पाँच सालों से सो so मैंने दिमाग लगाया कि रादर देन पुटिंग सो मच एनर्जी इन लर्निंग एवरी थिंग मैं सबसे पहले वो एरियाज निकाल लेती हूँ जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड लेट मी ओनली प्रिपेयर फ्रॉम दोज एरियाज बिकॉज टाइम बहुत कम है एक स्टूडेंट जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसे पेपर वन के बाकी सेक्शन को भी ध्यान में देना है देन पेपर टू अपने आप में इतना लेंदी है लाइक आई टीच इंग्लिश लिटरेचर सो आई नो कि समुंदर जितना बड़ा है इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स इट नेवर एंड यू रीड एंड रीड एंड रीड बट इट विल नेवर कम टू एन एंड सो ये सब देखते हुए क्या हम पीपल एंड एनवायरमेंट जिनमें से सिर्फ पांच क्वेश्चन आएंगे क्या उस पर हम इतना फोकस कर सकते हैं कि हम रात भर बैठ के सिर्फ सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद करते रहे सो so, इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मन हुआ जिसमें आई कैन टेल यू फाइव मेजर एरियाज जो आप पढ़ के जाइए एंड इनमें से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं सो इफ यू आर थरो विद दीज टॉपिक्स देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रियली गुड मार्क्स इन नेट एग्जाम सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ को दिया जाता है दैट इज़ एयर पोल्यूशन दे विल नॉट टॉक मच अबाउट वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन द मेजर फोकस लाइज इन एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन के जो भी मेजर कॉजेज हैं उनसे एक या दो क्वेश्चन आना फिक्सड है हर साल सो दे टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली आर द गैसेज विच ट्रैप द सन हीट एंड विल नॉट लेट द सन हीट गो आउट ऑफ द अर्थ एंड इन रिटर्न दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू विच ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग एंड दीज आइस टिप्स दे आर मेल्टिंग डाउन सो ग्रीन हाउस गैसेज वो हैं थ्री इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज आर वाटर वेपर मिथेन एंड सी ओ टू सो डू रिमेंबर दीज थ्री इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज देन दे फोकस ऑन अदर पोल्यूटेंट्स लाइक सी एफ सीज सी एफ सीज आर क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स दीज आर द मेजर इंग्रीडियंट इन ऑल दीज यू नो एयर कंडीशन कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड टेलीविजन तो ये जो भी मेजर चीज़ें बनाई जाती है ऑल द टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स इन इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा अगर कोई पोल्यूशेंट निकलता है दैट इज सी एफ सी फोम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सी एफ सी प्रोड्यूस होता है सो सी एफ सी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम दैट डेल फोकस स्पेसिफिकली ऑन ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ the air will they'll talk about nitrogen oxide they'll talk about carbon monoxide they'll talk about sulfur dioxide co2 then they'll look at the important pollution areas like वहीकल से सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है देन दे टॉक अबाउट ऑल द डिजीजेज और ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग ड्यू टू स्पेसिफिक एयर पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जाम्पल सी ओ टू से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अफेक्ट होती है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है सो दीज आर द मेन एरियाज विच यू नीड टू फोकस एयर पोल्यूशन के जितने भी कॉजेज हैं और जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए एंड उनके मेजर मेजर एरियाज याद करिए दिस इज अ सेक्शन फ्रॉम विच शॉर्ट शॉर्ट वन और टू क्वेश्चन विल कम सो मेक श्योर डैट यू हैव ऑल दीज थिंग्स ऑन योर टिप्स सो आफ्टर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन द नेक्स्ट एरिया वेयर दे फोकस इज द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन ग्लोबल वार्मिंग वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज 
एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आजकल गर्मी इतनी बढ़ रही है क्लाइमेट प्रॉब्लम्स इतनी फेस करी जा रही है द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज स्मॉग विच इज स्मोक एंड फॉग द एंटायर दिल्ली वॉज अफेक्टेड बाई स्मॉग लास्ट ईयर सो स्मॉग के बारे में बहुत कुछ ये लोग पूछते हैं एसिड रेन के बारे में ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें दे टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ एसिड रेन एंड वॉट आर द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन देल आस्क यू दैट एसिड रेन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है सो वी नो दैट जो आयरन पाइप्स है वो करोड होते हैं ड्यू टू एसिड रेन देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इतनी होती है एसिड रेन की वजह से ताजमहल विच इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड उस का पूरा डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन सो ये सारे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के दिल ऑल्सो आस्क अदर इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन बेसिकली मीन्स दैट एक फर्टाइल लैंड अगर डेजर्ट जैसा हो जाता है इनफर्टाइल हो जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन द मेजर रीजन्स वाई डेजर्टिफिकेशन इज हैपनिंग इज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग सो इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडस्ट्रीज बन रही है पेड़ों को काटा जा रहा है कि जो अच्छी फर्टाइल लैंड है वो एकदम इनफर्टाइल हो रही है वहां पे अब क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डेजर्टिफिकेशन दैट हैज बीन आज लाइक सेवरल टाइम्स इन नेट इज दैट व्हिच इज अ कंट्री व्हिच इज प्रोन टू द रिस्क ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड द कंट्री इज अफ्रीका सो डू रिमेंबर अफ्रीका इज द कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है डेजर्टिफिकेशन का सो दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज यू मस्ट कवर वी हैव टॉक्ड अबाउट टू मेजर एरियाज सो फार द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द थ्री अदर एरियाज जिनसे ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक या दो क्वेश्चन आते हैं बट डू रिमेंबर दीज टू एरियाज दैट आई हैव टॉक सो फार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दैट यू मस्ट कवर इन पीपल एंड एनवायरमेंट so now we are going to look at the important dates which they frequently ask in net exam concerning environment and all the important aspects of environment so every year on 5th of june we celebrate world environment day then on 11th july we celebrate population day then 1st december we celebrate aids day then we celebrate water day on 22nd march then on 7th of april we celebrate health day so all these important dates you can find the list on any good website and download that list and then start remembering these dates okay remember the dates in a order so that you will be able to guess properly on the day of net exam but do remember at least 10 to 12 dates these dates sometimes are asked in net exam and they are really simple we all have been celebrating all these events and we almost remember them we just need one quick reminder so that uh, you know we will not be making any mistakes on the day of exam the next important area which you must study is the important conventions and meetings which happen all over the world talking about the environmental problems and talking about how we can solve them so we all know that every year there is some or the other convention in which all these countries all the countries of the world they meet and all the world leaders they discuss environmental problems and they try to or uh, take a pledge to solve these problems so you need to remember all the important ones for example rio de janeiro's earth summit was very important in which they talked about economic growth with सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो ऐसा नहीं हो कि हम इकोनॉमी को तो ग्रो कर रहे हैं अपनी कंट्री की बट आने वाले पचास सालों बाद हम देखें कि कोई भी रिसोर्सेज ही नहीं रह गए हैं वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज सो रियोडे जिनारियो समिट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन एजेंडा ट्वेंटी वन ऑल्सो टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज इम्पोर्टेंट देन देर आर दिस क्योटो प्रोटोकॉल विच वज साइन रिसेंटली जिसमें सारी कंट्रीज जिन्होंने वो प्रोटोकॉल साइन किया उन्होंने बोला कि हम अपनी कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम एमिट करेंगे एंड वील रिड्यूस दी एमिशन ऑफ दीज गैसेज एट अ रियली रियली गुड रेट Apart from that, there are various acronyms, okay, like CITES, C I T E S, CITES, which means uh, Convention on International Trade of Endangered Species. So, इस तरह के कुछ कुछ conventions और meeting हुए हैं जिनमें specific areas touch करे हैं जैसे CITES specifically हुआ था endangered species के लिए कि उनकी trade बंद हो जिससे वो रहें बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जानवर but at least they should be there, they should reproduce so that हमारी आने वाली generation 
जनरेशन उन एनिमल्स को देख पाए एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे सो so, ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन मीटिंग्स एक्रोनिम्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पॉपुलर वंस आप याद रख लीजिए बिकॉज मोस्टली दे आस्क फ्रॉम सम पॉपुलर वंस ओनली करंट जो हुए हैं उन्हें भी याद रखें बिकॉज जो रिसेंट एक या दो साल में हुए हैं उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं वी फाइनली लैंड ऑन द फिफ्थ सेक्शन विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम वेरी ट्रिकी बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स डेट्स याद नहीं होते एंड इस सेक्शन में ये लोग डेट्स पूछते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछते हैं सो देल आस्क यू कि पर कैपिटा कंजम्पन ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में है यू शुड नो दैट इट इज़ रशिया देन वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ कंज्यूम होता है इट इज़ यू एस देन सबसे ज़्यादा सी ओ टू कौन सी कंट्री एमिट करती है इट इज़ चाइना सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू शुड रिमेंबर कि कौन से पल्यूटन्स कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा एमिट होते हैं कौन से एनर्जी uh, कौन से रिसोर्सेज को कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है सो so, ये एक टेबल बना लें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसी सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पूछी जाती है जो है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स दैट इंडिया नीड्स टू अचीव बाय 2022। काफ़ी सारे सेशन हुए हैं काफ़ी सारे सेमिनार्स हुए हैं उसके बाद में एक प्लान बनाया गया है कि हमें 2022 तक मेजर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर विंड बायोमास सो इन सब के टारगेट्स के जो नंबर्स है फिगर्स है वो याद रखने जरूरी है आई हैव डिस्प्ले द टेबल ऑफ द फिगर्स ऑन द स्क्रीन सो यू कैन लुक एट द फिगर्स एंड यू कैन राइट दैट डाउन बिकॉज ये जो फिगर्स हैं ये रिपीटेडली दो तीन साल से पूछे जा रहे हैं सो ये फिगर्स आप जरूर नोट डाउन करें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का टारगेट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फील्ड में सो विद दैट नोट आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव ट्राई टू टॉक अबाउट ऑल द फाइव मेजर एरिया जहाँ पे आपको फोकस करना है वेन यू आर स्टडिंग फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर यू जी सी एन टी ए नेट पेपर वन इसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई पोस्ट वीडियोज ऑन यू जी सी नेट पेपर वन एवरी वीक सो इफ़ यू सब्सक्राइब टू द चैनल यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रनिंग अ फ्री गो नेट is and i also post updates on my social media platforms so you can find the links of the social media platform in the description box and subscribe to those channels so that you are notified every time i post a new update apart from that if you are preparing for ugc net english literature then you should go to my website arpitakarwa.com i have a list of writers which you must study if you are preparing for english literature there's a module list which is under the tab online course content you can go to that tab and check the list of writers you must study if you like that list you can also join my online audio course apart from the online audio course i am also providing online mock test to my registered students i have displayed some free mock test on the website so you can check the free mock test give those mock test and if you like it you can uh, give it a try so we'll meet very soon in the next video lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com